Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương hóa giải các hạn chế yếu kém, phản ứng chính sách kịp thời chính xác với quyết tâm cao, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023. Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực cho công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ đang gặp khó trong việc đấu thầu vật tư y tế. Đây là đơn vị cung cấp nguồn máu cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 11, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương phát huy những kết quả đạt được, hóa giải các hạn chế yếu kém, bám sát, nắm chắc tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023. Các đại biểu thống nhất nhận định, Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 tiếp tục xu hướng tích cực, duy trì đà tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, dù trong bối cảnh trong nước quốc tế rất khó khăn. Xuất nhập khẩu tiếp tục đạt tăng trở lại, đặc biệt là khu vực kinh tế trong nước tăng mạnh với việc xuất khẩu tăng tới 15%, nhập khẩu tăng 8,5% so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp tăng 5,5% và tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 1,5% so với tháng 9. Tính chung 10 tháng, xuất siêu hơn 24,6 tỷ đô la Mỹ, CPI tăng 3,2% thấp hơn nhiều mục tiêu quốc hội đề ra, xuất khẩu nông sản đạt hơn 43 tỷ đô la Mỹ, lúa gạo được mùa và được giá, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 5,5% và tăng hơn 100.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 26 tỷ đô la Mỹ, tăng 15%, trong đó vốn FDI thực hiện 10 tháng đạt 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% và tăng dần qua từng tháng. Nhiều tập đoàn công nghệ cao, thương hiệu lớn đã đến Việt Nam và cam kết đầu tư mở rộng đầu tư. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các bộ ngành địa phương, của người dân và doanh nghiệp, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như sức ép lạm phát còn cao, thu ngân sách 10 tháng giảm so với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu, công nghiệp tăng chậm, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn dườm già. Thủ tướng cũng chia sẻ với một bộ phận người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo và một bộ phận công chức viên chức đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập còn thấp. Thời gian tới, Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai tích cực hiệu quả các nghị quyết kết luận tại Hội nghị Trung ương 8, tập trung phục vụ tốt nhất cho kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, chú trọng ba động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương phải quyết liệt tập trung giải ngân vốn đầu tư công, giả soát những ách tắc vướng mắc để giải quyết kịp thời, phấn đấu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch năm. Đặc biệt là tháo gỡ cái khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để mở rộng cái sản xuất kinh doanh tạo cái sinh kế cho người dân với mấy cái nội dung. Một đó là chúng ta phải ra soát để tháo gỡ về mặt thể chế, về mặt pháp lý. Cái thứ hai là phải mở rộng cái thị trường cho các cái sản phẩm, cho các cái mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam và cái thứ ba là phải đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, cắt giảm các cái thủ tục hành chính rườm rà, giảm các cái chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Thứ tư là tiếp cận đất đai tốt hơn, thuận lợi hơn. Cái thứ năm là tiếp cận vốn ngân hàng được dễ dàng hơn. Và cái thứ sáu là phải thực sự đồng hành với doanh nghiệp, với người dân. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả, kết hợp đồng bộ chặt chẽ hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách khác. Đặc biệt trong lúc này cần thực hiện quyết liệt chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm, tập trung thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực, chế biến chế tạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, tích cực phục hồi phát triển các thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản an toàn, minh bạch, lành mạnh và bền vững. Thủ tướng cũng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cùng thời hạn hoàn thành cho từng bộ ngành, trong đó yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục khắc phục bằng được tình trạng thiếu cục bộ, thuốc, vaccine, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, đặc biệt là hoàn thành dứt điểm một số dự án xây dựng bệnh viện đã kéo dài nhiều năm mà chính phủ đã cho chủ trương và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhiều lần. Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên mầm non, có giải pháp phù hợp về vấn đề sách giáo khoa, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa, yêu cầu quản lý, vừa bảo đảm chất lượng vừa phù hợp với thu nhập của người dân. 
Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và chuẩn bị đầy đủ hàng hóa trong dịp Tết. Thăm và làm việc tại Phần Lan, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có các cuộc hội kiến làm việc với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Hala Aho, Bộ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Hành chính công, Giám đốc Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Phần Lan Việt Nam. Tại các cuộc làm việc, bà Trương Thị Mai đã thông tin về tình hình và các thành tựu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam, bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực, đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lâm nghiệp, viễn thông, giao lưu nhân dân, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu. Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị Phần Lan quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập tại Phần Lan. Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các chính đảng của Phần Lan khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á. Đề nghị hai bên tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam mang lại. Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan. Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Văn Trung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn đánh giá cao kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển kinh tế, đề nghị thời gian tới các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Vì Người Nghèo tỉnh Bắc Giang. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 131 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Nhân diện buông lỏng giám sát, kiểm soát quyền lực là một trong những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng tiêu cực. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hiệu quả trong phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Tháng 8 năm ngoái, tại phiên họp 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việc kỷ luật các lãnh đạo, người lãnh đạo thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước vì đã vi phạm trong lãnh đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận chính là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Giờ mình đi làm chống tham nhũng, mình, mình lại tham nhũng thì còn nói được ai? Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Ai đã tham gia vào ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà vướng vào tham nhũng tiêu cực thì tôi, tôi đều không phải là cá nhân tôi. Mà nói tức là đảng, nhà nước, tôi xin mạn phép được nói cái ý đó. Tôi sẽ xử lý trước. Nhằm đẩy mạnh việc kiểm soát quyền lực, mới đây Bộ Chính trị ban hành quy định 131, trong đó nêu rõ các hành vi tham nhũng tiêu cực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, hoạt động thanh tra, kiểm toán. Điều này được kỳ vọng sẽ ngăn chặn hiện tượng cán bộ thực thi nhiệm vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, quan hệ, tác động, làm giảm nhẹ trách nhiệm của đối tượng vi phạm. Qua tổng kết thực tiễn thì chúng ta đã chỉ ra được những cái hành vi thường xảy ra dẫn đến cái câu chuyện là hoạt động uh, giám sát kiểm tra thành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán là nó có những cái vi phạm. Chính vì vậy cho nên lần này điều rất là đặc biệt là chúng ta đã liệt kê ra đến 21, 22 hành vi uh, thường xảy ra để chúng ta uh, quy định. Đây là điều rất là đặc biệt và cũng Tôi tin rằng là nó sẽ rất hiệu quả. Quy định này là một cái nỗ lực trong cái tạo cái cơ chế, cái hàng rào, cái thể chế để chúng ta ngăn chặn cái tục. Đây là cơ sở pháp lý để chúng ta giáo dục, chúng ta cảnh báo và chúng ta xử lý những cái cán bộ được giao nhiệm vụ mà có những cái động tác tiêu cực như thế. Trước thực tiễn đặt ra, việc ban hành quy định 131 một lần nữa cho thấy tính đúng đắn và kịp thời, nỗ lực mạnh mẽ của Đảng trong việc siết chặt những chuẩn mực hành động đối với cán bộ, đảng viên nhất là những người được giao quyền lực để thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm tra, thanh tra, kiểm toán vốn luôn nhạy cảm. Văn bản mới này của Bộ Chính trị 
hướng tới việc kiện toàn và củng cố cái bộ máy phòng chống tham nhũng tiêu cực để thực sự là cái công cụ sắc bén không tỳ vết mới đủ cái uy quyền, uy lực và tính gương mẫu để mà xử lý các vi phạm điều lệ đảng thể hiện qua cái công cuộc chống tham nhũng và tiêu cực. Kiểm tra đảng, thanh tra, kiểm toán là những công cụ rất quan trọng để kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quy định 131 sẽ góp phần khiến những thanh bảo kiếm trở nên sắc bén hơn để kiểm soát quyền lực, giải pháp trọng yếu nhằm đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng tiêu cực. Đảm bảo an sinh xã hội, nỗ lực hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội là vấn đề luôn được chính phủ đặt lên hàng đầu. Chính phủ vừa điều chỉnh kế hoạch vốn dự kiến không giải ngân hết của 4 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 15.500 tỷ đồng để bổ sung cho chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi theo nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hết tháng 10, nhờ vốn chính sách xã hội, hơn 428.000 lao động có việc làm, gần 7.000 lao động đi làm việc, hơn 1,6 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay gần 45.000 tỷ đồng vốn chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh. Sự thảo luật nhà ở sửa đổi nới tiêu chí về nhà ở xã hội cùng nhiều điều chỉnh khác dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp quốc hội lần này. Đây là thông tin tác động lớn tới thị trường bất động sản, được người dân cũng như các doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng, mong muốn quốc hội sẽ xem xét sửa đổi luật cho phù hợp với thực tế cuộc sống hơn. Dự thảo lần này điều chỉnh lại 3 tiêu chí là điều kiện về cư trú, thu nhập và nhà ở. Các tiêu chí vốn được xem là những rào cản khiến nhiều người không thể tiếp cận nhà ở xã hội. Bên cạnh những kỳ vọng về việc sớm thay đổi chính sách, người dân cũng có những lo lắng nhất định về cơ chế sẽ lại dễ tạo ra tiêu cực. Bỏ cái rào cản về cái um, hộ khẩu này và cái thu nhập thì thì cái đó thì người dân có thể tiếp cận được. Nhưng tuy nhiên thì liệu bỏ hai cái rào cản đấy ra thì uh, có phải quá dễ dàng cho những người mà đầu cơ họ lại càng có cơ hội để họ đầu cơ hay không? kỳ vọng là các cái quyết định của quốc hội làm sao mà để giảm được cái giá nhà đất xuống để những cái người dân mà những cái thu nhập bình quân của ta ấy có thể là dễ dàng mua nhà hơn. Chứ thực sự là đối với dân văn phòng hay là công nhân bây giờ mà để mua được một căn hộ ấy, gần như cả đời. Về các chính sách ưu đãi, chủ đầu tư tham gia sẽ được miễn tiền sử dụng đất, hưởng lợi nhuận 10%, được dành 20% diện tích đất thương mại dịch vụ đầu tư tiện ích dịch vụ thương mại phục vụ cư dân tại khu vực dự án của mình và cũng có ý kiến cho rằng nên phát triển cả loại hình nhà ở xã hội cho thuê nên phát triển cái thị trường mà bất động sản cho thuê Đó, cho thuê thì thì cái lượng tiền người ta ban đầu người ta bỏ ra rất là ít thứ hai là nhà nước phải hỗ trợ chính phủ là nên khuyến khích có những cái công nghệ xây dựng mình biết là có những cái công nghệ xây dựng nó có chi phí rất là thấp làm là nhanh thì để làm nhà cho người nghèo cho người thu nhập thấp tôi nghĩ rằng là nhiều những cái nhóm giải pháp cụ thể như vậy nó sẽ giúp cho cái ở hoạt động của các cái doanh nghiệp bất động sản, các nhà phát triển và nhất là nó đưa thị trường trở lại với những cái tính phù hợp, nó đảm bảo cân bằng giữa cung và cầu, các cái nhu cầu của các bên nó tiệm cận với nhau thì thị trường nó sẽ hiệu quả và nó hồi và hồi phục trở lại. Đặc biệt dự thảo luật cũng đặt ra nội dung ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà thương mại cũng như dành quỹ đất ở dự án độc lập để phát triển nhà ở xã hội. Đây là điểm quan trọng giúp đáp ứng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương trên cả nước. Giao thông vẫn là điểm nghẽn cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Nguyên. Chính vì thế, ngoài việc mở các trục dọc kết nối với khu vực phía Nam, nhiều tuyến trục ngang kết nối với cảng biển cũng được gấp rút triển khai. Kết thúc mùa mưa năm nay, nhiều gói thầu đã lên kế hoạch tăng tốc ngay trong đợt mùa mưa mùa khô này. Mặt bằng, mỏ đất đắp nền vẫn khơi khó khăn cho các gói thầu. Cùng với mùa mưa kéo dài khiến nhiều gói thầu thuộc dự án tăng cường kết nối quốc lộ 19, kết nối tỉnh Gia Lai với Bình Định đang chậm tiến độ. Hiện tại thì mỏ vật liệu ở đây thì tỉnh thì cũng đang chưa có hướng tháo gỡ về cái mỏ vật liệu. Và thời gian vừa rồi thì thời mùa mưa nó kéo dài nên là nhà thầu đang nỗ lực hết mình để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tới thời điểm này 
thì già cũng còn vài vị trí cục bộ mặt bằng vẫn nhà thầu vẫn chưa thi công được cụ thể là toàn bộ hệ thống cột điện dài khoảng 2.190 mét đều chưa được di dời khỏi cái phạm vi thi công cho tới thời điểm này 5 trên 8 gói thầu của dự án đã hoàn thành với tổng chiều dài gần 120 km trong tổng số hơn 140 km của toàn bộ dự án và đây chính là cơ sở để đưa dự án về đích trước 6 tháng. Thời tiết đã hết mưa và thích hợp để đẩy nhanh tiến độ, do đó chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian ở hiện trường để đồng hành cùng các nhà thầu. 31 tháng 12 thì 6 trên 8 gói sẽ cơ bản hoàn thành. Tháng 6 năm 2024 là sẽ, sẽ tất cả các gói thầu sẽ hoàn thành và kể cả các hạng mục an toàn giao thông. Khu vực Tây Nguyên giàu tiềm năng về phát triển kinh tế rừng, chế biến nông lâm sản, khai thác và chế biến khoáng sản, phát triển du lịch. Chính vì thế, việc hình thành các tuyến giao thông hướng biển sẽ là điều kiện giúp các địa phương khu vực tăng tốc phát triển kinh tế. Dự án quốc lộ 19 được ví như là huyết mạch để cho Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên hướng ra quốc tế bằng đường biển. Chính vì thế, việc sớm hoàn thành dự án sẽ góp phần tạo ra những động lực mới cho khu vực Tây Nguyên khai phá tiềm năng và tạo đà phát triển kinh tế. Hầu như những cái mặt hàng của tỉnh Gia Lai xuất khẩu đi xuống biển đều xuống cảng Quy Nhơn. Cái thứ hai đó là cái việc kết nối giữa du lịch tuyến từ biển kết nối với trên khu vực Tây Nguyên này. Do vậy mà cái tuyến này cái lưu lượng phương tiện cũng rất là cao. Theo dự thảo quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn tới năm 2050, khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục được đầu tư thêm 6 tuyến đường bộ cao tốc. Đây là cơ sở để vùng đất này tăng tốc phát triển kinh tế, giữ vững vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng. Giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết tháng 10 đạt hơn 430.600 tỷ đồng bằng hơn 52% kế hoạch của năm 2023 và đạt gần 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, giải ngân kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023 là gần 29.000 tỷ đồng. Riêng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giải ngân được gần 72.500 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đầu tư công chưa cao bởi một số bộ ngành địa phương còn giải ngân chậm do việc giao đất, chuyển đổi đất rừng tại vài dự án mất nhiều thời gian. Ngoài ra, việc thực hiện các quy định mới về an toàn phòng cháy chữa cháy hay một số dự án mang tính chất chuyên ngành phải trình duyệt nhiều bước. Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 10 đã khởi sắc trở lại, ước đạt 32 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chính đều đạt mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái do sự phục hồi ở phía cầu. Đơn cử, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục tăng 4,6%, nhóm hàng nông thủy sản với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8%. Nhờ kết quả này, tính chung 10 tháng năm nay, xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 291 tỷ đô la Mỹ, chỉ còn giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong phần tiếp theo của bản tin, Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ đang gặp khó trong việc đấu thầu vật tư y tế. Đây là đơn vị cung cấp nguồn máu cho 74 bệnh viện cơ sở y tế tại đồng bằng sông Cửu Long. Trước nguy cơ nghề diệt thổ cầm dần bị mai một tại bản vùng cao tỉnh Nghệ An, một thợ diệt giỏi đã cùng chính quyền địa phương tìm cách khôi phục lại cách diệt hoa văn cổ của người Thái, đem lại sức sống mới cho làng nghề. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và quốc khánh của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo đó sẽ nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, nghỉ lễ quốc khánh 4 ngày. Cụ thể, Tết Nguyên đán nghỉ từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2, tức là 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng riêng âm lịch. Còn nghỉ lễ quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động về lịch nghỉ này. Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ đang gặp khó trong việc đấu thầu vật tư y tế. Đây là đơn vị cung cấp nguồn máu cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế tại đồng bằng sông Cửu Long. Nếu không sớm có giải pháp để gỡ khó thì sẽ khó đảm bảo đủ nguồn máu cung ứng cho công tác điều trị của cả vùng. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu máu, vật tư y tế. Hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc hóa chất và tư y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế đã được phê duyệt. Do đó, việc tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm thuốc, hóa chất và tư y tế là trách nhiệm của các giám đốc bệnh viện.
cơ sở y tế thuộc Sở Y tế. Cụ bà này được đưa vào bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng xuất huyết tiêu quá. Do nguồn máu của bệnh viện không còn, việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh viện quá trời lớn mà thở mà thiếu máu cũng cũng còn hơi băn khoăn một chút. Rồi hỏi bác sĩ giờ thí dụ có con cháu rồi này nọ có gì máu được không bác sĩ nó cũng không được luôn. Mỗi tháng đồng bằng sông Cửu Long cần từ 12 đến 15 000 đơn vị máu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6 đến nay, nguồn máu dự trữ từ bệnh viện Quốc học Trường máu Cần Thơ cứ cạn dần, thậm chí có lúc chỉ còn vài đơn vị máu. Cho tới ngày 18 tháng 10 năm 23 thì bệnh viện Quốc học mới nhận được cái quyết định cuối cùng mà để tổ chức đấu thầu. Chính vì vậy mà trong thời gian chờ đợi lâu quá, nó dẫn tới tình trạng mà thiếu các cái hóa chất vật tư. Đây là một thông báo của Bệnh viện Quyết học Trường Máu Cần Thơ. Đơn vị đã ngưng tiếp nhận máu từ ngày 18 tháng 5 vừa qua. Và nguyên nhân của tình trạng này cũng là do thiếu các vật tư y tế. Đến nay, Bệnh viện Quyết học Trường Máu Cần Thơ đã cho đang đấu thầu từng gói chương trình 300 mặt hàng vật tư y tế. Ngoài ra, còn có 47 mặt hàng đang trong quá trình xây dựng hồ sơ. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về giá nên sẽ thành lập hồ sơ riêng. Đề xuất kiến nghị Quỹ ban nhân thành phố cũng như Hội đồng nhân thành phố xem xét là sẽ phân cấp được rộng hơn cho các đơn vị tự chủ việc mua sắm của mình để cái quy trình thủ tục nó được đi nhanh hơn. Mới đây, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu thành lập tổ công tác đặc biệt giúp gỡ khó cho bệnh viện. Dự kiến trong quý tư này, đơn vị sẽ có đủ trang thiết bị để quy động người dân hiến máu, đảm bảo tốt việc cấp cứu và điều trị. Với người dân miền Trung, cứ đến mùa mưa lũ, nỗi lo lớn nhất là thủy điện xả nước gây ra lũ trồng lũ. Tại tỉnh Quảng Nam, nơi có 4 hồ thủy điện lớn trên thượng nguồn, chứa hàng tỷ mét khối nước. Trước đây, đã từng có tình trạng xả lũ bất ngờ, khiến người dân trở tay không kịp gây thiệt hại lớn. Gần đây đã có sự chủ động vận hành điều tiết để giảm lượng nước từ hồ chứa về hạ du khi có mưa lớn. Thủy điện Đắc Mi 4 nằm trên thượng nguồn sông Vu Gia và Thu Bồ. Dù lưu lượng nước về hồ chỉ vài chục mét khối, nhưng từ cuối tháng 10 tới nay, thủy điện này liên tục vận hành xả nước để tăng dung tích chứa từ 62 triệu mét khối lên 125 triệu mét khối. Chính việc tạo ra dung tích trống hơn 60 triệu mét khối so với quy định sẽ tăng thêm năng lực chứa nước, giảm lượng nước từ hồ chứa xã về hạ du khi có mưa lớn dồn dập. thì cũng theo cái chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi cũng đã à, vận hành được tiết hồ chứa thì cũng về cái mực nước là à, 252.5 theo quy định của ban chỉ huy phòng chống thiên tai thì cũng đảm bảo trước cái việc đó thì tạo ra cái việc là an toàn dung tích cho hồ cũng như là cái công tác cung cấp hạ du. Còn đây là thủy điện sông Chanh 2 với dung tích hơn 730 triệu mét khối nước. Hiện nay, lưu lượng nước về hồ chỉ hơn 200 mét khối một giây. Lượng nước này đã được thủy điện vận hành xả về hạ du qua nhà máy và xả tràn. Dù lưu lượng xả rất ít, song trước khi xả nước, chủ hồ đã phát thông báo sớm tới 6 trạm tại 4 huyện gồm Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn để người dân chủ động phòng tránh lũ kịp thời người ta làm cá làm lưới rồi người ta sống theo ven sông giữ trâu bò rồi là ghe thuyền cho nên khi có thông báo là người ta sẽ có cái cách để bảo vệ của tài sản của mình và hạn chế được cái việc đi lạ của con người qua lạ khi nước thì điện hồ hồ xã trước đây khi có mưa lớn thì bốn thủy điện ở thượng nguồn sông Thu Bồn và Vu Gia đồng loạt xả nước với tổng lưu lượng gần cả chục ngàn mét khối một giây khiến hạ du ngập sâu gây thiệt hại vô cùng lớn hiện nay nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính quyền tỉnh Quảng Nam Dựa theo quy trình vận hành liên hồ chứa 1865 của Thủ tướng Chính phủ, các thủy điện đã có sự phối hợp đồng bộ trong việc vận hành xả nước, đã giảm áp lực rất lớn cho Hà Du khi có mưa lũ bất thường. Tối ngày 3 tháng 11 tại tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2023 với chủ đề bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống. Không gian giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng, trình diễn nghề thủ công và giao lưu thể dục thể thao truyền thống là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động. Tại tỉnh Nghệ An, làng nghề thổ cầm ở Bản Siêng đến nay đã hàng trăm năm tuổi. 
Phụ nữ Thái ở đây từ năm 8 tuổi đã bắt đầu làm quen với khung cửi, theo dệt. Trước nguy cơ nghề dệt thổ cầm dần bị mai một, bà Hà Thị Hằng, một thợ dệt giỏi đã cùng chính quyền địa phương tìm cách khôi phục lại cách dệt hoa văn cổ của người Thái, đem lại sức sống mới cho làng nghề. Một số chị em phụ nữ thì cũng đi làm ăn xá. Cái vấn đề là thổ cầm là cùng mai một dân. Các chị, các cô không làm dệt nữa. Cái không cử là đốt, là đun, nhóm bếp, bỏ xó luôn. Nhưng đây là câu chuyện của hơn 8 năm trước. Giờ đây phụ nữ ở bản xiềng đã trở lại với nghề truyền thống. Họ phấn khởi hơn vì có thu nhập ổn định từ việc dệt thổ cầm. Ngày xưa chỉ có làm ra thì có mặc thôi. Mấy giờ thì làm mình làm được thì được bán, có tiền. <cười> Vui lắm. Với cái tinh thần mình quyết tâm, mình muốn dự bản sắc văn hóa dân tộc thì mình cũng phải cố gắng. Trong khoảng 3 năm trước ấy, thì tôi phải đi thuyết phục là đóng cái khung cho họ này, rồi đưa cái dụng cụ vào này, rồi là đưa nguyên liệu vào này, rồi chỉ cho họ là dệt kiểu này, kiểu này này, rồi đưa cái máu để đó. Cho áo cá đi mà. Là thành xong mẹ hả? Hồi khi đi thuyết phục là phải nhớ đến cấp ủy ban thốn với là hồ phụ nữ đấy. Tôi cũng phải gặp họ, gặp được một lần không được thì gặp hai ba lần. Bà Hà Thị Hằng, một người thợ giỏi bản xiềng, chính là người góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và khôi phục lại nghề dệt ở đây. Bà Hằng kiên trì động viên phụ nữ trong bản gìn giữ cách làm thổ cẩm tự nhiên nhất. Từ cách trồng dâu, nuôi tằm, dệt, nhuộm vải tự nhiên, hoa văn cổ, để tạo nên nét độc đáo của thổ cầm bản xiềng. Con rất thích à, dệt thổ cầm của người Thái mình. Con học từ bà là dệt và cái sợi. Sau này con sẽ muốn à, dệt những cái tấm vải đẹp như bà. Sau những ngày mùa bận rộn, phụ nữ ở bản xiềng lại dành thời gian ngồi vào chiếc khung cửi để dệt vải. Họ cũng phấn khởi hơn vì giờ đây không những giữ được nghề truyền thống mà còn có thêm thu nhập. Đây cũng chính là cách để tiếng dệt cửi luôn rộn ràng khắp bản xiềng. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trong khoang dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.